আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছো আজকে আমরা আরেকটা নতুন কোষ বিভব সংক্রান্ত সমস্যা সলভ করব এখানে আমাদের কোশ্চেনে বলেছে নিচে ড্যানিয়েল সেলটির কোষ বিভব গণনা করো তো এখানে ড্যানিয়েল কোষের যে কোষ সংকেত সেটা দেয়া আছে জিঙ্ক থেকে জিঙ্ক সালফেট দ্রবণ এবং কপার সালফেট দ্রবণ থেকে কপার তো এখানে আমরা দেখে বুঝতে পারছি জিঙ্কটা হচ্ছে এখানে কোষে অ্যানোড এবং কপার সালফেটের কপার হচ্ছে ক্যাথোড তো আমরা জানি যে এমনিতে ড্যানিয়েল কোষে জিঙ্ক অ্যানোড হিসেবে ব্যবহৃত হয় কপার ক্যাথোড হিসেবে ব্যবহৃত হয় এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি জিঙ্ক সালফেট দ্রবণের ঘনমাত্রা দেওয়া আছে পয়েন্ট ওয়ান মোলার কপার সালফেট দ্রবণের ঘনমাত্রা জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ মোলার এবং টোয়েন্টি ফাইভ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় জিঙ্ক যে অ্যানোড সেটার দেয় আছে কি বিজন বিভব বিজন বিভবের মান মাইনাস জিরো পয়েন্ট সেভেন সিক্স ভোল্ট এবং কপারের বিজন বিভবের মান দেওয়া আছে প্লাস জিরো পয়েন্ট থ্রি ফোর ভোল্ট তো আমরা কীভাবে বুঝতে পারলাম এটা জারণ বিভব নাকি বিজন বিভব আমরা বলেছিলাম এটা মনে রাখার খুব সহজ সূত্র হচ্ছে প্রথমে ধাতব আয়ন তারপরে যদি ধাতু থাকে তাহলে সেটা হচ্ছে বিজন বিভব কারণ আমরা জানি যে ধাতব আয়ন ইলেকট্রন গ্রহণ করে বিজায়িত হয়ে ধাতুতে রূপান্তরিত হয় তাই ধাতব আয়ন থেকে ধাতুকে আসলে বিজন বিভবের মানটাকে কিন্তু বোঝায় যদি ধাতু আগে থাকে তারপর ধাতব আয়ন থাকে তাহলে সেটা হবে জারণ বিভব তো এখন এই কোষের কোষ বিভব গণনা করার জন্য প্রথমে আমাদের ক্যালকুলেট করতে হবে সেটার প্রমাণ কোষ বিভব বা ইনট সেল ইনট সেল নির্ণয়ের সূত্র হচ্ছে অ্যানোডের জারণ বিভব এবং ক্যাথোডের বিজন বিভবের সমষ্টি তো এখানে অ্যানোড হিসেবে কাজ করছে জিঙ্ক জিঙ্কের জারণ বিভব যেহেতু আমরা বসাবো তাহলে আগে জিঙ্ক জিঙ্ক ধাতু তারপর জিঙ্ক আয়ন ধাতু থেকে ধাতু বায়ন এটা হচ্ছে জারণ তো এই ক্ষেত্রে মানটা কিন্তু সেম থাকবে জিরো পয়েন্ট সেভেন সিক্স ভোল্ট শুধুমাত্র চিহ্নটা অপোজিট হবে মাইনাসের জায়গা হবে প্লাস প্লাস জিরো পয়েন্ট সেভেন সিক্স ভোল্ট এখন কপারের বিজয়ন বিভবের মান দেওয়া আছে ইনট কপার আয়ন থেকে কপার জিরো পয়েন্ট প্লাস জিরো পয়েন্ট থ্রি ফোর ভোল্ট তার অ্যানোডের জয়ন বিভবের মান আমরা বসালাম জিরো পয়েন্ট সেভেন সিক্স প্লাস জিরো পয়েন্ট থ্রি ফোর ভোল্ট ইকুয়াল টু ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান ভোল্ট তাহলে এখানে আমরা ইনট সেল বা প্রমাণ কোষ বিভবের মানটা প্রথমে নির্ণয় করলাম এখন আমাদেরকে এই কোষ বিক্রিয়াটা লিখতে হবে কারণ কোষ বিক্রিয়াটা যদি আমরা না লিখি তাহলে বুঝতে পারব না এখানে কত মোল ইলেকট্রনে আদান প্রদান হয় এবং কত মোল বিক্রিয়কায়ন এবং কত মোল উৎপাদায়ন এই বিক্রিয়ায় উপ অবস্থান করে কারণ সেই মানগুলো কিন্তু আমাদের পরবর্তী যে সমীকরণ অ্যাপ্লাই করব আমরা নান স্টের সমীকরণ সেই সমীকরণে বসাতে হবে তাহলে আমরা এখন কোষ বিক্রিয়াটা খেয়াল করছি তো এখানে জিঙ্ক যে অ্যানোড সেটা দুইটা ইলেকট্রন ত্যাগ করে জিঙ্ক ধাতুতে রূপান্তরিত হয় এটা হচ্ছে জারণ অর্ধ বিক্রিয়া বিজারণ হবে কার কপার আয়নের কপার আয়ন দুইটা ইলেকট্রন গ্রহণ করে কপার ধাতুতে রূপান্তরিত হয় তাহলে এটা গেল আমাদের জারণ অর্ধ বিক্রিয়া এটা হচ্ছে বিজারণ অর্ধ বিক্রিয়া জারণ এবং বিজারণ অর্ধ বিক্রিয়া যোগ করলে আমরা পাই সামগ্রিক কোষ বিক্রিয়া সামগ্রিক কোষ বিক্রিয়া আমরা পাব জিঙ্ক এবং কপার আয়ন এদের বিক্রিয়ার ফলে তো উৎপন্ন হলো জিঙ্ক আয়ন এবং কপার ধাতু এবং এখানে ইলেকট্রন আদান প্রদান হলো দুই মোল তাহলে আমরা এখানে বুঝতে পারছি যে এখানে আদান প্রদানকৃত ইলেকট্রনের মোল সংখ্যা এন ইকুয়াল টু টু এখানে বিক্রিয়ক আয়ন যেটা বিক্রিয় ক্যাটায়ন কপার আয়ন সেই কপারের মোল সংখ্যা এক্স ইকুয়াল টু ওয়ান কারণ এখানে এক মোল কপার আয়নই উৎপন্ন বিক্রিয়া অংশগ্রহণ করে এবং জিঙ্ক হচ্ছে উৎপাদায়ন জিঙ্ক আয়নের মোল সংখ্যা ওয়ান তো এই ইনফরমেশনগুলো আমাদের প্রয়োজন ছিল নানোস্টের সমীকরণে অ্যাপ্লাই করার জন্য যেগুলো আমরা এখানে কোষ বিক্রিয়া থেকে দেখে নিলাম এখন আমরা নানোস্টের সমীকরণটা অ্যাপ্লাই করব নানোস্টের সমীকরণ হচ্ছে ই সেল ইকুয়াল টু ই নট সেল মাইনাস জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ নাইন টু ডিভাইডেড বাই এন লগ উৎপাদ আয়ন টু দি পাওয়ার এক্স উৎপাদ আয়ন টু দি পাওয়ার ওয়াই ডিভাইডেড বাই বিক্রিয় কায়ন টু দি পাওয়ার এক্স এটি কিন্তু আয়নের ঘনমাত্রাকে বোঝাচ্ছে যেহেতু আমরা থার্ড ব্যাকেট দিয়েছি এবং থার্ড ব্যাকেট দিলে কিন্তু কোনো কিছুর ঘনমাত্রাকে বোঝানো হয় তো এখানে আমরা জানি মূল সূত্রটা কিন্তু একটু অন্যরকম সেটা হচ্ছে ই ই সেল ইকুয়াল টু ই নট সেল মাইনাস টু পয়েন্ট থ্রি জিরো থ্রি আর টি ডিভাইডেড বাই এন এফ তারপর বাকি অংশটুকু সেম 
এখন এখানে 2.303 একটা কনস্ট্যান্ট মান আর এর মানটা একটা কনস্ট্যান্ট ভ্যালু এফ এর মানটাও কিন্তু একটা কনস্ট্যান্ট ভ্যালু আর এর মান 8.314 এফ এর মান 96500 এবং টি এর মানটা যদি 25 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা বা কক্ষ তাপমাত্রা বলে তাহলে কিন্তু 298 কেলভিন সেটা ফিক্স থাকে তো এই সবগুলো কনস্ট্যান্ট ভ্যালু আমরা ক্যালকুলেশন করলে মানটা পাই কত 0.0592 into t divided by f a man ta hoche koto 0.0592 so ei karone amra calculation e shubidharthe ei shortcut value ta byabohar korlam kintu tapmatra jodi ektu kom beshi hoy ortho 25 degree celsius na diye onno kono tapmatra deya thake tokhon kintu ar ei sutro ta apply kora jabe na tokhon oi boro sutro tai apply korte hobe to ekhon amra ei sutre baki man gulo boshiye debo e not cell er man 1.1 minus 0.0592 divided by n এর মান 2 আমরা বের করেছি n এর মান 2 log উৎপাদনের ঘনমাত্রা উৎপাদন কোনটি উৎপাদন হচ্ছে জিঙ্ক জিঙ্কের ঘনমাত্রা 0.1 টু দি পাওয়ার 1 y এর মান 1 আর বিক্রিয় কারণের ঘনমাত্রা বিক্রিয় কারণ হচ্ছে কপার কপারের ঘনমাত্রা 0.05 টু দি পাওয়ার 1 আর x এবং y উভয়ের মানই হচ্ছে 1 तो ये कैलकुलेशन कर लेकिन पासी मान जिरो पॉइंट जिरो टू नाइन सिक्स लग टू तो वन पॉइंट वन माइनस जिरो पॉइंट जिरो टू नाइन सिक्स इंटू लग टू एर मान हे जिरो पॉइंट थ्री जिरो वन तो लग टू एर मान साथ गुण कर ले जिरो पॉइंट जिरो टू नाइन सिक्स तो वन पॉइंट वन माइनस जिरो पॉइंट जिरो जिरो एट नाइन वन वन पॉइंट जिरो नाइन वन जिरो भोल्ट तो ये हमारे ये डैनियल्सर कोष विभव जो टोटी फाइव डिग्री सेलसियस तापम्रा एवं कैथोडर द्रवण के घनम्रा पॉइंट जिरो फाइव एनोडर द्रवण के घनम्रा पॉइंट वन हम ये कोष विभव पे थकब तो आशा करी आज के सल्यूशन सबा बुझते पे सबा के असंख्य धन्यवाद भिडियो देखार जो